willkommen zu einer neuen Folge vom Weißen Weisen Sofa. Sofa. Heute soll es um den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland gehen, der ja irgendwie so ein bisschen wie russisch Roulette zu sein scheint. Ja, ein Spiel, äh, bei dem kein Happy End vorhanden ist. Sogar ein tödliches Ende, wenn man es richtig spielt. Genau, und du hast ja eine lange Zeit in der Ukraine gelebt und bist daher auch ein bisschen persönlicher betroffen von diesem Thema. Vielleicht magst du einfach mal ein bisschen erzählen. Ja, es ist tatsächlich so, dass in dieser Situation äh, mir und meine Familie manche Erinnerungen wieder hochkommen. Die Erinnerung aus dem 2014, mhm. als die russischen Truppen zum ersten Mal an der ukrainischen Grenze verstärkt vorhanden waren und diese Unsicherheit haben wir damals ganz massiv gespürt. Also wir haben auch damals mit dem ähm, Eingriff gerechnet. Das sind keine gute Erinnerung, aber das sind ja auch schon acht Jahre her und wir sind ja nicht mehr in der Ukraine. Aber du hast ja sicher noch Kontakt mit den Menschen dort vor Ort. Welche Gefühle, welche Gedanken bewegen die Menschen dort? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Ich habe tatsächlich in den letzten Tagen sehr verstärkt mit den Menschen da kommuniziert. Mhm. Manche sagen, man gewöhnt sich an alles. Seit acht Jahren steht die russische Armee da und äh, wir wissen es und wir machen uns da nichts mehr raus. Oder die sagen, andere Probleme bewegen uns mehr, sowas wie mhm. Gas. Preise oder steigende Preise, was auch immer. Ähm, es gibt auch welche, die sagen, unsere Sachen sind gepackt und äh, wenn es losgeht, dann äh, hauen wir gegen Polen oder gegen Deutschland einfach ab. Ähm, die Dritten sagen, ja, wir leben so, wie wir leben, versuchen für Frieden zu beten, einiges äh, zu tun, die Menschen zu beruhigen, deeskalieren. Manche sagen, dass die Menschen in Russland auch Angst vor dem Krieg haben. Mhm. Also es ist sehr komplex und auch äh, unterschiedliche Wahrnehmungen in dieser Situation. Du hast dem evangelischen Magazin IDEA ein Interview gegeben zu genau diesem Thema und dort sagst du, dass es wahrscheinlich keinen Krieg geben wird. Wie kommst du zu dieser Annahme? Also ich gehe tatsächlich davon aus, dass es keinen Krieg geben mhm. wird, weil in Russland ist ein Glaube vorhanden, dass die Russen ein friedfertiges Volk seien. <lacht> Aber wie kommt denn dieser Gedanke oder dieses Selbstbild zustande? Ich glaube, geprägt wurde dieser Gedanke oder dieser Glaube aus der Erfahrung des Zweiten Weltkrieges. Russland als eine Macht, die das Böse besiegt hat und hat versucht, auch Frieden in der Welt wieder zu etablieren. Wenn man aber kritisch anguckt, wie viele Kriege Sowjetunion und Russland in den vergangenen 200 Jahren geführt hat oder haben in diesem Fall, äh, Angriffskriege, dann ist es eine lange Liste. Sicherlich bei Amerika würde man da auch einiges finden. Ich möchte auch nicht die als kuschelig darstellen. Aber nichtsdestotrotz, die Russen glauben, dass sie eine friedliche Nation seien. Und das ist auch okay so. Und wenn es zu diesem Angriffskrieg kommen sollte, ja. dann heißt es, äh, dass sie es nicht mehr sind. Aber scheint es denn da auch irgendwelche Narrative in Russland zu geben gegen die Ukraine? Und wenn ja, welche könnten das sein? Ja, erstmal, ähm, ob sie irgendwelche Narrative oder Ansprüche haben, ähm, sei dahingestellt. Ich finde, es ist natürlich merkwürdig, dass äh, Souveränität eines Landes aufs Spiel gesetzt wird, nur weil Russland Angst hat vor NATO oder wenn auch immer. Es ist, ob ich ein Problem jetzt mit Frankreich haben würde und, und weiß ich nicht, nach Österreich einmarschiere mhm. oder Schweiz oder was auch immer. Das äh, entbehrt, sich, entbehrt sich jeglicher äh, Logik. Und Narrativ von Russland kann natürlich auch wirtschaftliche Gründe haben. Es läuft ja alles nicht mehr so rund oder wie, so, wie es geplant war, schon seit längerer Zeit. Was da genau der Fall ist, ist schwer zu sagen. Interessant auf jeden Fall. Was ähm, meinst du denn zu den Waffenlieferungen an die Ukraine? Könnte das eine Geste der Entfeindung sein, wie es in dem Artikel bei IDEA auch steht oder eben auch in der Stellungnahme, die die EKD dazu verfasst hat? Ja, das ist spannend. Natürlich, ich meine, Waffen zu liefern äh, ist eine ganz böse Sache. Muss man auch offen sagen, dass die letzte Waffenlieferung nach Ägypten noch vor kurzer Zeit auch eine Stimmt. böse Sache war. Und wenn man die Sachen, äh, die Waffen liefert in das Land, was richtig weit entfernt ist, ist es irgendwie okay. In die Ukraine wäre es nicht okay. Das ist ja ganz in der Nähe. 
Und äh, diejenigen, die sagen keine Waffenlieferung, argumentieren das aus dem Zweiten Weltkrieg mhm. heraus. Wir können Russland das nicht antun, weil Russland eben im Zweiten Weltkrieg so viele Menschen verloren hat und Deutschland äh, von Nationalsozialismus befreit hat und so weiter und so fort. Aber man vergisst dabei, dass da nicht nur die Russen waren, die Ukrainer, Armenier, Kasachen, Aserbaidschaner, wer auch immer. Und die Ukraine hat eigentlich am meisten territoriell gelitten äh, in, unter den Folgen des Zweiten Weltkrieges. Und für mich ist auch die Frage der Haltung, wenn ich ein Opfer sehe, was offensichtlich ein Opfer ist, weil bei diesem Spiel russischen Roulette haben wir, glaube ich, nur einen Kopf, gegen den auch Revolver gerichtet wird und keinen anderen, und Doch, man kann das auch als Gruppenspiel spielen. Das kann man als Aber jedes Mal wird der Lauf neu gedreht. Genau, aber in diesem <lacht> Fall habe ich den Eindruck, dass es nur auf Ukraine gerichtet ist. Mhm. Und dass man einfach sagt, diesem Opfer möchte ich nicht etwas zur Verfügung stellen, damit dieses Opfer sich auch verteidigen kann. Also für mich ist es auch keine Selbstverständlichkeit. Ich finde, es ist eine schwierige Situation. Ich finde, diese Festlegungen, ja oder nein, sind immer ähm, so weit möglich, wenn, mich, wenn ich mich nicht in die Lage desjenigen hineinversetze, der darunter zu leiden hat oder Folgen mhm. von dem Ganzen auch trägt. Ja, weil im Endeffekt sind ja auch nicht die Waffen das Problem, sondern die Menschen, die die Waffen haben. Ganz genau, ja. ganz genau. Die Menschen, die die Waffen haben, sind das Problem. Ohne Waffen wird die Welt äh, zu dieser Zeit leider wohl nicht auskommen können. Also würdest du sagen, im Endeffekt kann nur Gott Putin bändigen, oder? Also für mich ist es tatsächlich, wenn ich mir das Ganze angucke, ich meine jetzt nicht nur Putin, ich meine komplex die ganze Weltpolitik, äh, da haben wir sicherlich auch mit den Kräften zu tun, die, die, die bei Weitem nicht mehr menschlich und göttlich sind. Da ist sicherlich auch was anderes im Spiel, was auch die Wahrnehmung der Menschen so verunstaltet, dass sie auf einmal zu den Sachen äh, oder Methoden greifen, die äh, absolut unmenschlich und ungöttlich sind. Daher wäre sicherlich tatsächlich das, worauf ich hoffe, dass ein göttliches Eingreifen, das Denken der aggressiven Menschen, das Denken der Menschen, die auf ihren Profit bedacht sind, auch verändern kann. Es steht ja auch geschrieben, selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Ja, das steht da geschrieben, das stimmt. Da steht noch mehr geschrieben, dass man die Backe vielleicht auch hinhalten sollte. Nur in Aber diesem, die eigene. Die eigene Backe, genau. In diesem Fall habe ich den Eindruck, dass wir die ukrainische Backe hinhalten, indem dass wir versuchen, tatsächlich diesem Gebot äh, von unserem Herrn Jesus Christus auch gerecht zu werden. Aber da gibt es sicherlich auch einen anderen Weg. Mit Sicherheit. Welchen Appell würdest du denn jetzt an uns Christinnen und Christen hier vor Ort geben? Ich finde, bei all den unterschiedlichen Wahrnehmungen zu diesem Konflikt sollen wir uns tatsächlich doch in einem gemeinsamen Gebet auch treffen, so wie wir das nächste Woche hier auch in unseren lieben Frauen in Bremen auch machen werden. Am Dienstag, oder? Am Dienstag, entschuldigen wir, ja, am Sehr Dienstag schön. um äh, 19.30 Uhr. Äh, ich da kommen auch die Menschen, die die Situation auch unterschiedlich wahrnehmen. Aber dass man gemeinsam mit diesen Menschen zusammenkommt, um für den Frieden zu beten, es ist ein, ein, ein Zeichen der Verbundenheit, ein Zeichen, dass wir auch auf der Ebene auch Frieden schaffen können. Und auch in der Geschichte hat sich ja immer wieder gezeigt, dass wir als Christen, wenn wir gemeinsam sind, auch stark sind. Genau, und darüber hinaus wäre es sicherlich auch sinnvoll, auch von EKD nicht nur irgendwelche Briefe zu schreiben, sondern auch die ökumenischen Kontakte zu der russisch-orthodoxen Kirche aufzunehmen, auch zu der ukrainischen orthodoxen Kirche oder griechisch-katholischen, was auch immer, dass man das signalisiert, Leute, wir sind für euch da. Ja. Lass uns gemeinsam als Christen versuchen, auch Einfluss zu nehmen auf das, was Politik heutzutage macht. Weil die Kirche ja irgendwie auch eine Art Korrektiv darstellt. Das wäre sicherlich sehr schön, wenn wir auch von einem friedlichen kollektiv innerhalb der Kirche auch ausgehen kann. Das stimmt. Ja, und wir wünschen uns allen, äh, dass es dabei bleibt, äh, dass der Frieden doch herrscht und dass die Situation in der Ukraine sich auch entspannt. Und wir wünschen euch allen, dass auch Frieden von unserem Herrn Jesus Christus auch in euren Herzen herrsche. Mit herzlichen Grüßen von Weisen, Weisen, Sofa. Sofa.